God is good. Amen. We are all blessed. Amen. Amen. Hallelujah. Kanina po as we continually praise and worship the Lord. Kanina umaga po po I cannot contain the presence of God. The joy that He is giving and the joy that floods, even the peace that floods my heart. Hallelujah. I don't know about you but I can sense and every time that we would gather sa lalangan po ng pagsamba sa Panginoon nandun po na hindi na natin kailangan hintayin. Sabi nga po, yung tayo po ay makapakinig po ng salita ng Diyos. Samantalang, tayo po ay nananambahan, nagpupuri, sumasamba, dinidiklara yung at pinapahayag ang kagandahan po ng Diyos at ang kanyang mga kabutihang ginagawa sa buhay po natin. Meron siyang ginagawa sa ating kalobloba na kung saan pagpasok natin kanina kung meron na tayong bigat o may, may, may pinagdadaanan man tayo, Every time that we would be gathered in the, under the presence of the Lord, and look, there is peace, there is that liberty, there is that joy in the presence of the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Teka, magpapaalam mo lang pala. Wala po si Bishop ngayon. <laughs> Di ba pala? Uh, Nakaalam naka, ba tayo? Hindi ba? Okay. Ay, nakita. Nakabigla ako na conscious. Hindi <laughs> po. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. At... Uh, Bishop, magandang umaga po sa mga kapatid po natin dito sa Qatar, uh, sa Kasher, pa Italy, sa iba't ibang bahagi ng mundo, nasa po yung ating mga kapatid. At sa lahat mo nakakapanood, just relax and just hear the words from the Lord and we will, we will, we will be blessed ngayon po umaga. As much as we are blessed this morning, as sinasabi ko po kanina, as we are declaring that all of us have been blessed by the Lord, And the mere fact that we have an, a, a, an intimate relationship with our God, yung lamang katotohanan na meron kang buhay na relasyon sa iyong Diyos, ating Panginoong Yesus, ay sapat na upang tawagin na ikaw ay blessed. Amen? And we are all blessed to be a blessing. And there is that overflowing blessing right now in your life in the name of Jesus. Amen? At hindi lamang po nag-overflow, we will be seeing supernatural blessings to come and happening right now sa buhay po natin. Hindi po tayo basta-basta lang mga anak, mga, mga uh, ordinaryong nilalang na kung saan sasabihin natin na tayo ay ganito lang po. We are all blessed with an overflowing blessings. Kaya kanina as we declare, uh, joyful pa lamang po kanina po, umangal po ako naiiyak because, hallelujah, totoo ang salita ng Diyos. Totoo ang salita ng Diyos na yung kanyang pagpapala ay nag-overflow sa buhay po ng bawat isa sa atin. If we will be so only sensitive enough doon po kung paano natin makikita yung paggalaw ng kamay ng Panginoon, uh, mamamunha ka sa kanyang ginagawa. Totoo na nag-overflow yung blessing na And we will be receiving much more blessing this morning. Supernatural blessings na nagagaling sa kanya in every area of our lives. Every day, gusto gumawa ng Panginoon ng mga himala sa buhay po ng bawat sa atin. Amen? And I don't know what will happen this morning, lalo na sa akin. Because ito po pag-aaral, itong pong text natin ngayon, verse na pag-aaralan ay sabi ko mga kanila, halos almost two months na yata, ito lang doon ako nag-meditate. Yun yung lagi sinasabi ng Panginoon. And every time kasi na magtuturo po ako nakaraan, ng unang linggo na, nung na, nakaraang buwan, sa, sa mga sumusunod, Bawat ikinuturo ko, nalibawa po, nagturo po ako nung, nung I speak about the, the protection of God, He is our refuge, He is our help in times of need. And nasa anumang panganig ay pangangalagaan ka ng Panginoon. Umaga po, ang kasko po sa motor yung aking anak, tumatawin na po dyan sa, sa tulay ng plan, may papunta ng plan, may kakanan kami. Meron pong lumaraga sana na ban na paliko naman papunta rito sa F. Legaspi na walang po ng control at binanggap po niya yung concrete barrier, hati sa gitna. Hindi ako makapaniwalang na hati niya yun. Pero nandun po na, may nauna pong nakamotor, nakamotor sa amin, parang ganito po, ito po yung barrier, may motor po dito. So pag tama po ganun, tumama sa kanyang kapiraso, doon po siya natumba. Eh kami nandito lang ni Denzel, katabi namin yung ano. Sabi ni Denzel, ba talagang mabait ang Lord na <laughs> Yung anak ko ang naka-acknowledge. Kaya mabait ang Panginoon. At pagdating ko po sa, 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 sa Teresa, hallelujah, yung, yung pagkaka, pagkakabinsahe, pagkakadala ng minsahe ay ganun na lamang sapagkat Lord talagang totoong ikaw ay buhay, ikaw ang aming 
koneksyon, ikaw ang aming uh, sanggalang, ikaw ang muog na aming pagtataguan sa panahon ng kailangan po namin. And then, sumunod naman, galing po kami ng, ng meeting ng mga staff at ay mga outreach pastor po natin. Buwi po kami Saturday. Saturday po ay balak po namin pumunta uh, ni Ate Sherwin. Doon naman talaga kami natutulog eh. Friday, Saturday, doon po sa Teresa. So, ang nangyari po, yung mga bata na una na sa pagkat may practice to music at dalawang bata na sa music. So, kami susunod ng hapon. Pero, three, uh, five o'clock pa lamang, matawag, uh, nagte-text na si Ate Sherwin. Sabi niya, uh, pa, pwede ba ang sunduin mo ko uh, dito sa office? Kasi hindi magandang pakiramdam ko, nahihilo ko. At, uh, Sumasakit yung bato ko, nagsusuka ako. Eh, wala daw nurse doon at that time. Sabi ko, sige. Pero sabi ko, baka hindi na tayo makapunta ng Teresa kapag ganyan ang katulong mo. So, sinundo ko po siya. At pagbaba niya, sa building nila, meron pong Watson, meron pala ko kayo na mapatingin ako. At ang kanya pong blood pressure is 180 over 130. Sabi ko, mababa. Kasi ako minsan, 180 over 18. Overacting sa akin. Hindi ko oh, wala ko over na yun. Overacting na mga atila. So nandun mo na, uh, sinundun ko po sabi ko, makakasakay ka pa ba ng motor? O itutuloy na ito sa Alfonso o sa Bunsa. O hindi, kaya ko pa. Muwi po kami uh, sa pag-aano na, pag-asa na makakaalis pa rin kami. Pero sabi ko, okay ka ba? Eh, tayo naman, alam naman natin yung mga kasama na natin sa bahay kung ano pa kailangan kami. Pag tinanong mo okay at kung sinanong okay, sabi ko, hindi ka okay. Hindi ka na pumunta na tayo sa hospital. At uh, sabi ko, meron ka namang, kung ang iisipin na naman natin, gastos, eh hindi maganda yon Kasi mapapahamak lang tayo. God can provide all our expenses and our needs, kung ano man. So may, meron po naman siyang card eh. May health card po siya. Kaya lang hindi accredited din sa malalaki na nun. Ang ano lang, St. Therese at saka sa ano, ibawas na gamit sa pasok. So dinala ko po sa St. Therese. At pagdating namin po doon, 200 over 130. Yung po yung kanya ng dugo, blood pressure. Sabi ko, ang baba naman niya, tayo niya masyado. Kasi po, meron siya actually may tindan, siya din niya inom. Sabi ko, yun lang. Minsan tayo din, may part tayo doon sa nararamdaman natin. Tapos naman, ang nakahanda akong ipiprepare na, na ano po, eh, communion Sunday po nung, nung string ko na yun. Sabi ko, bukang hindi po yata ako makapupunta na ano. Pero sabi ko, hindi ihag lang yan. Yan yung kalagayan mo ngayon para hindi ako magpatuloy. Sabi nga lang ni Ati Shirley, hindi, hindi pa rito ka. Nandito lang ako, naka, naka aircon naman ako, naka ano, uh, nagpapahinga lang, nagpapababa ng blood pressure. So, punta pa rin po ako ng mga, at ang ituturo ko naman is about healing. Kung hindi nyo, ang ganda, no? ituturo mo pa lang, nagkataon na yun naman ang karanasan mo. Kaya habang itinuturo mo, there is that word from the Lord na sinasabi niya, Anak, wala ka naman dapat alalahanin eh. Lahat ng pangangailangan mo, kanya kong ibigay. No, sapat ang aking biyaya para sa'yo. And that is my meditation all throughout ng, ng buwan ng nakaraan. Hanggang sa kasal po yan. At hindi lang yun, siyempre, kapag meron pong, kapag meron po tayong uh, hospital, so kailangan mo naman, o oh, wala nang, may card ka nga, pero yung pambili ng gamot, hindi naman yun kasama. So, pero, alam niyo po, Manghang-mangha ako sa kung paano kumikilo sa Panginoon. Na usually, pag uuwi po ako dito, lalo na pag may pangangailangan. Pag nasa nalubo ko si Pastor Hill, sasabi yan, pangangailangan ka no? O ito, may binigay sa'yo blessing. Sabi ko, wala ako pero may nagbibigay ng blessing. At hindi po biro-biro yung blessing na dumante. Tapos nung Sunday, kasi siyempre, nagka-hospital, kailangan mo gumasok. Yung intended sana na fun para sa pagkain nyo na, para sa ano, madadivert doon. So medyo sasabihin na natin, hindi man magkulang, napawasan. So hindi, yung paano yung pagpupuno? Nung Sunday, ang dating ko, si Ate Baby naman, sabi niya, gusto mo ng blessing? Sabi ko, oo, oh, siyempre naman. Kasi lumalabo yung mata sa mga tumatang niya sa pagpapala. <laughs> sabi ko, and hallelujah. Sabi ko, tunay na ang Diyos ay buhay, nakikinig sa ating mga, nakikita niya, napapakinggan niya yung bawat, uh, yung bang uh, pagbulong pa lang natin. And uh, ganun siya kabuti, ganun siya uh, yung kanyang loob ay lagi um, at isipan ang intensyon ay pagpalaan ng bawat isa ko sa atin. So sabi ko, sa ganitong uri ay ganitong klase ng Diyos na meron ako, 
maiisipan mo pa bang tumalikod, maiisipan mo pa bang paggudahan yung kanyang magagawa sa ating buhay, amen? And I know that you are experiencing same thing, same circumstances sa buhay po ng bawat isa. And the message this morning is, it's all about the grace of God. God's grace is more than enough. More than enough for all our needs. Mas higit sa kung ano man pangangailangan natin at higit sa kung ano man yung dinanais natin maganap, maganap sa buhay po natin. So we are blessed to be a blessing, ganun na sabi po ng awit, and we are exceedingly abundantly blessed beyond measure. No, ganun tayo, ganun yung kalagayan natin. Kaya ngayong umaga, katabi mo yung pinagpalang ubus. Amen? Tapos tayong lahat. So God's grace is more than that. Let us open our Bible to the book of 2 Corinthians. Chapter 12, verse 7 and 9. So, meron po dyan sa screen, babasahin ko na naman po sa Tagalog. Sabi po sa verse 7, Para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamangamangang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi maging mayabang. At kung beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Verse 9, at dito po tayo uh, magdadwell sa passages po nito. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. So same word that God is speaking straight into our heart this morning, sinasabi ng Panginoon sa atin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Can we say amen to that? Yeah. Amen. Sapat na ang biyaya ng Diyos. Dahil ang kapangyarihan ko ay makikita sa iyong kahinaan, kaya buong gala kong ipagmamalaki ang aking kahinaan nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Saglit po tayong manalangin. O Diyos naman nakila sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, sa pangunguna at paggabay ng sa ating Espiritu. Sa oras mo ito, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Taglay ang pasasalaman na nagmumula sa aming mong puso. Panginoon, alam po namin lahat ng bagay na aming pong tinatagtilit ay mula sa iyo. At wala po kami ibang kayang gawin na ibalik, Panginoon, sa iyo ang lahat ng ito, kundi sa pamamagitan lamang na pasasalamat at sa pagsunod sa kung ano ang kalooban mo sa bawat isa po sa amin at sa pamamagitan ng pakikinig, Panginoon, ng iyong salita na magdadala sa amin sa isang mas malalim, matatag na relasyon, Panginoon, sa iyo at magdadala, Panginoon, sa amin sa isang buhay na matagumpay, isang buhay na ganap, at isang buhay na kasiyasya. Maraming salamat, Panginoon, sa oras po ito. Alam po namin na bukas ang kalangitan. Hallelujah! And you are now uh, pouring out your blessings upon your people as we are uh, sitting uh, on our chair, O God, at kami po nakikinig ngayon sa kita. Panginoon, salamat po na ngayon po umaga, uwi po kami, Panginoon, na taglay ang iyong pagpapala, ang biyaya ng salita, at ang lahat-lahat, Panginoon, ng mga bagay na nagmumula sa iyo. Maraming maraming salamat po, Panginoon. We allow your spirit to move mightily in our midst, O oh God, and fill this whole building, O oh God, with your glory and with your power. We give you all the glory, the honor, and the praises. In Jesus' mighty name, and everyone says, Amen. Amen. So God's grace is more than enough. Palakay mo natin, Panginoon. Actually, ito po ay sulat ni Pablo sa mga taga-Kurinto. And uh, siguro, konting background lamang po sa pag-aaral po natin patungkol sa mga taga-Kurinto. Corinth was a city of wealth, commerce, and depravity. So, para siyang, at the time, siya po yung, uh, nandun po yung business uh, central, parang ganun po. So, parang Makati siya, parang siyang uh, Ortigas, na nandun po talaga yung, yung Maynila, na kung saan nandun po na mayaman, makikita mo at masasalamin mo sa kapaligiran yung kayamanan ng, ng lugar, ng siyudad. Commerce, and in kaso, meron pong depravity, yung, yung sinasabi natin yun, talamang po yung mga immoral act at that time. So tayo, alam po natin na katulad ng bawat isa, namumuhay po sa kanya-kanya community kinalalagyan, tayo po yung nagtatrabaho sa mga lugar na ating po yung nagtatrabahuan, nandun po na iba-iba po po yung kultura. So at that time, sexual immorality was rampant sa, sa bayan po sa city of Corinth. And uh, with prostitution being part of idol worship. And nalulungkot lang si Pablo na kapwa mga mananampalataya, mga believers sa Corinto, nandun po na, na nasasama. 
doon sa kalagayan na namumuhay po sila sa kasalanan. And apparently, the Corinthians had a hard time separating themselves from these cultural practices. Eh, yun na eh. Yun na yung kanilang kinalakihan na yung buhay. At uh, minsan, di ba, tayo po ay kristyano na, ganyan din ang ating katwiran eh. Eh, ganun yung kinalakihan namin. Kaya, di mo masisisi na minsan, madadapa ka, minsan, makikiayang ka sa takbo ng sandiputan sapagkat ganun yung kalakaran. So, we are to compromise. Kung hindi, hindi ka in, hindi ka tanggap, uh, hindi ka accepted ng, ng kinalalagyan ng uh, lugar o lipunan. So, nandun po si Pablo, nakikita po niya. And Paul tried somewhat in vain, it seems, to encourage Christian believers to a higher standards of living. Actually, ang ina-expect ni Pablo na sa kanyang pagtuturo sa mga taga-Kurinto, lalo sa mga mga nabalataya, is that they live a godly life. No, yung yung mga makadyos na pamumuhay, living up to the standard of God, kaya lang alam naman natin, hindi natin kaya gawin yun. Walang sino man ang makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Amen? Mataas. Standard ng Panginoon. Kabanalan. Yung, yung, kanyang, yung uri ng pamumuhay na ninanais niya para sa atin. Hindi natin kaya. But thank God we have received the message of the gospel of grace, the finished work of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya yung mga bagay na sineset sa atin ng mundo, at sineset ng, ng, ng mundo ay hindi yun ang pamantayan natin. Kundi ngayon, binibigyan tayo ng kakayanan na abutin kung ano man ang ninanais ng Panginoon na uri ng pamumuhay na gusto niya para sa bawat isa. But it's all because of the grace of God. Kasi hindi natin kaya. So dito po si Pablo ay uh, ini-encourage niya yung mga Christian believers to a higher standard. Actually, to a specifically to a godly standard. At talagang yung, yung, yung mensahe ng grasya ay hindi nagsasawa si Pablo na ituro sa kanila, katulad ng ginagawa ng, ng church po natin, ng panunahan ng ating minamahal na bisya. So, 2 Corinthians was actually his third letter, at least to the group, after several lengthy personal visits to try to steer the church in the ways of the Lord. So, nakasulat na si Pablo tatlong beses sa mga taga-Korinto. Pinapaalalahanan sila na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, na lumayo sa kasalanan. At bukod pa dun sa, sa kanyang pagsulat, ay meron pang personal visit. No? Binibisita pa yung mga taga-Korinto. No? Kaya uh, nandun, kaya nandun po ang ating pong visya to steer up the hearts of our brothers and sisters sa ibang bansa na, na mamuhay para sa Panginoon at uh, yakapin yung isahay po ng grasya ng Diyos. At uh, ganyan po yung ginagawa ni Pablo. Sumulat na siya, personal pang binisita, and to put it mildly, Paul was frustrated and desperately wanted those believers to desire to be the church. Kasi tayo po yung templo ng Panginoon, tayo po yung church mismo. Amen? Not the building. It's us. We are the church. At gusto ni Pablo, since we, they are the church, at tayo, i-relate po natin yung sarili po natin, gusto ni Pablo na mamuhay tayo bilang church, bilang ginawag ng Panginoon sa salibutan, magmula sa kabiliman patungo sa liwanag at magmula sa kaharihan ng kaaway patungo sa kaharihan ng ating Diyos. So yun lang naman yung, yung heart ni Pablo is also the heart of God para po sa mga taga-Kurinto. So in chapter 10 and chapter 11, Paul felt the need to answer a question the Corinthians seems to be asking themselves. Kasi yung mga taga-Kurinto, natulad din natin, na kapag may mga tinuturo, lalo na sa, sa larangan ng pagtutuwing, pagpapaalala, hindi po madaling tanggapin ang pagtutuwing. Kung hindi rin lang ikaw talaga uh, grounded and rooted to the Word of God at hindi ma- nagmamature yung kaisipan, mahirap pong tanggapin yung pagkukorek eh. At saka yung pagpagtatama, pagpapaalala. Kaya e, sasabihin, alam na namin yan. E si Pablo, meron pong, meron ano sa kanya yan. Na may, meron ibang pakiramdam yung mga taga-Kurinto. Hindi nila gusto yung ginagawa ni Pablo. And they are asking, why should we listen to Paul? Bakit kami makikinig dyan? E buhay namin to. Ito yung kultura ang kinalakihan namin. No, parang isa tayo kapag napapakialaman na yung mga personal na buhay natin. Hindi. 
Pag may ginagamit ka ng tao para paalalaan tayo, ano magbago ka ng daan? Kasi hindi yan ang tamang daan para sa iyo ng Panginoon. Bakit ka makikialam ang buhay ko to? Wala akong pag-alam sa sinasabi mo. Kasi yung mga, mga Korinto, mga Korintians, ganun po yung kanila ka isa kanil, yung believers. Now, why should we listen to Paul? Bakit kami makikinig sa kanya? Alam naman namin ang tama at mali, sapat na yun. Para magbuhay kami sa sarili namin. So, si Pablo po, actually, ay pinagsasabihan. Paul acknowledged their grumbling. Acknowledged naman eh, alam naman ni Pablo. And uh, even yung kung report, uh, alam ko rin, reporting is awareness that some say, tignan po natin sa 2 Corinthians chapter 10, verse 10, kung ano sinasabi ng mga taga-Kurinto sa kanya. For some say, Paul's letter are demanding and forceful. But in person, he is weak and his speeches are worthless. Pero yun mo yun, kung kapwa mo, Kristiyano, ang mapapakinggan mo na nagsasabi sa inyo yan, at hindi naman talaga nalilingit sa atin na meron na nangyayari niyan, ang lalo-lalo ng mga nag-ahay ng salita ng Diyos, maraming nalilingit na ganyan. Narinig ko na yun. Personally, yung mga ganyang mga, mga, mga reactions ng mga tao at mga salita. Sabi nila, si Pablo mo kasi napaka-demanding. Why? Kasi meron gustong hindi si Pablo eh. Meron siyang gustong baguhin sa pag-ugali. Kaya lang, at that time talagang napaka-serious ni Pablo. Kaya sinasabi niya, kaya may isang nakala nila, napaka-demanding naman ni Pablo. At course po, medyo masakit magsalita. Mga magulang, di ba kapag nagsasalita tayo sa ating mga anak, Kapag medyo tayo mayroong gustong sabihin sa kanila para itama sila, para paalalahanan sila, ano minsan lang natin nila? Masyado naman kayo yung hearts. Napaka-hard din naman sa amin. Diba? Gan ganun ang, uh, ano, ang reaction? No, masakit naman kayo magsalita. Hindi ganun. So pa par parang si, si Pablo, ganyan po yung kalagayan. Sabi, his speech is over. Wala namang kwenta yung, yung sinasabi ni Pablo. Hindi naman ano yan. So, si Pablo Raymon, the Corinthians were feeling a bit rebellious and they were not afraid to say it. Hindi sila natatakot na sabihin kay Pablo na si, si Pablo ay weak, na si Pablo napaka-demanding, forceful, si Pablo ay, ay speechless, ay, yung speech niya ay worthless. Hindi sila natatakot sabihin. Pag nakaharap mo ba? Hindi. Hindi sila natatakot kapag nakatalikod. Diba? Na, nakaraan, narinig ko sa amin ni Bishop. Kaya yung mga pastor nyo, huwag nyo pagsasabihin ng masama. Pag nakatalikod, pag nakaharap, sabihin nyo. <laughs> Tama naman. Nakatalikod, walang kalaban-laban. Si Pablo, ganyan ang karanasan. Sa mga taga-Kurinto, na, na mayroon sinasabi sa kanya, patungkol sa kanya, hindi sila natatakot. Lalo na kapag wala si Pablo, ay mas lalo sila nagsasalita ng kung ano-ano. So dahil dito, si Pablo po, he has to answer the question of uh, Corinthians na bakit sila makikinig kay Pablo. So they are rebellious. And Paul did his best. Kay Pablo naman, in fairness, Paul did his best to respond calmly the rest of chapter 10 and the first half of chapter 11. Talagang tinitiis ni Pablo na kahit ano sinasabi sa kanya, ayaw mo sumagot eh. He is applying the wisdom of silence. Wala, hindi siya nag-revitali. Kaya lang, sabi nga, may, may ano eh, pag napuno ang salo. <laughs> no? Kailangan minsan kalusin. So kailangan hindi po naman maipakita ni Pablo na as, 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 a, as, as a minister of God, ay hindi na lamang siya magsasalita. Wala na lamang siyang gagawin. Matagal na panahon na nagtitiis siya, hindi siya nagsakumikibo kahit na anong sinasabi sa kanya. But this time, sabi po, doon sa chapter, rest of, uh, sa chapter 11, at saka chapter 10, medyo sa bandong huli po ng mga talatang yun, eventually, he decided sa kasa may makinay. Diba, may, may, may salita na siya na medyo nilalabanan na ni Pablo. Kung nangaasar sila, aasarin ko doon kayo, parang gano'n. Kung medyo nagsasalita kayo hindi maganda, medyo si Pablo dahil sa kaanuhan niya na naitama lang sila ay nakapagsalita din ng sabi na natin hindi naman masama. Pero yung makakapag, makakapag parang doon sa kanila, ba? 
si Pablo, palaban. Si, si Paul ay mga mano. So, natun po na he was infuriated. The Corinthians were choosing to elevate uh, Paul's apostles' teachings above the true gospel that he had introduced to them. Actually, wala naman kay Pablo yung personal na atake sa kanya. Kaya lang nasasaktan si Pablo at Rakai. Because yung mga itinuturo niya, nawawala ng halaga sapagkat ang pinaniniwalaan ay yung mga ibang apostol. Sa so, 2 Corinthians chapter 11, verse 5 and 6, basahin po natin. 2 Corinthians 5, 11, verse 5 and 6. For I consider that I am not at all inferior to the most eminent apostles. Verse 6. Even though I am untrained in speech, yet I am not in knowledge, but we have been truly, thoroughly manifested among you in all things. Sabi ni, ni Paul, Oo, oh, sasabihin ko na na, na hindi, hindi naman ako ganun kagaling. Sasabihin, pag sa ibang sana niya doon, eh, mas pinaniniwalaan kasi ng mga taga-Kurinto yung mga tinatawag ng iba na super apostles. Na yung mga, yung mga, yung mga tinuturo na malihis sa katotohanan. No, mali yung tinuturo. Pero yun pa yung pinaniniwalaan ng mga Corinthian believers kasi bagong dating, bagong salta, kakaibang katuruan. No, mas naniniwala sila. Ngayon, sinasabi nila si Pablo na ngayon ang, ang hindi tama ang tinuturo. So medyo si Pablo, kahit pa yan paano, nandun po na nasasaktan at uh, sabihin na natin bilang tao may emosyon, eh medyo naiinis sa ganung kalagayan. And because pinili na magnify at uh, itaas ng mga ng mga tao, yung mga post teachings ng mga post apostles. So, dito kapag pag-aaralan po natin, para tila ba, dahil sumagot na si Pablo, dinidepensa niya na yung kanyang sarili. Ano, hindi ganun. Yung mga, parang, parang sa gano'n, parang sa parusap, eh, hindi ganun. Yung mga tinuturo nila, hindi tama. Yung tinuturo ko tama. Parang si Pablo, parang gusto nang sabihin na ganun. Ganun po yung kanyang kalagayan. So, bagamat gusto niya ipaglaban yung kanyang sarili, he didn't want to give the impression that the Corinthians should listen to him because there was something special about him. Ayaw naman ni Pablo na magkamali, mapagkamalian nung mga taga-Kurinto na kaya niya dinilipensa yung kanyang sarili is, is because meron special about him. No, hindi ganun. Hindi yung sarili niya ang, 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 ang inaano niya, pinakikipaglaban. So it was important na gusto lamang ni Pablo that they will be realizing it was not Paul that he wanted he, them to submit but to Christ. Hindi sinasabi ni Pablo, tama ako, kaya mag-submit kayo sa akin. Hindi sinasabi ni Pablo, mag-submit kayo sa akin, tama ang tinuturo ko dahil tama yung Diyos na nasa akin. Hindi yung, hindi yung dahil siya, kundi yung Diyos na nasa kanya yung gusto niya ipaglaban na tama. No? So, ganun po yung kalagayan. Then in verse 7, Paul told a story about his, uh, yung famous na alam ko natin yung, at magaling matandaan, yung turn in the place. Alam niyo po, kinuwento po niya na, na meron siyang sinabi po rito para hindi ako magyabang dahil sa mga kamangamangang pinakita ng Diyos sa akin. Binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Sa so verse 7, Hinayaan ng Diyos na pahirapan ko sa aking kapansanan para hindi ako maging mayamang. So dito po, pina, pinabatid niya kung ano yung kanyang kalagayan that there are struggles in his life. Meron din struggles si Paul. Kahit na siya ilingkod ng Diyos, kahit tayo mara ng palataya, amen? Kahit natin sinasabi, gaano na tayo ka-mature, gaano na tayo ka-kalalim, -ka gaano na tayo, ilang taon na tayo si Panginoon, May mga struggles pa rin tayo, amen? May mga problema pa rin tayong pinagdadaanan. Kaya, eh, hindi po exempted ang mga kristyano, ang mga leaders, mga pastors, para hindi dumaan sa mga pagsubo. So, meron po. Kaya lang, tinwento niya ito, yung turn in the press, para ipakita na yung kanyang humanity and frailty and to, em to em emphasize only the existence of an all-powerful God could explain how a man in such a restricted condition could be a successful person, a successful Christian. Pinakita ni Pablo doon, ito ako may struggle. Meron akong turn in the press. 
Pero hindi ito yung daan, hindi ito yung yung mag, maglilimit na sa akin para hindi ko marating kung ano ang gusto ng Diyos na marating ko sa buhay. And the same word is God is speaking to us, yung mga restrictions na nilalagay ng kaaway o yung nilalagay natin sa sarili natin o mga restrictions ng mga sarkomstansya ng buhay, hindi po yan hindrance. Not even uh, yung mga maging daan to thwart God's perfect will sa buhay ko ng bawat isa sa akin. Kaya ngayong umaga, ang gusto ng Diyos magkawagong ka ng buhay na ganap at kasinasya. Pinagpala sa lahat ng area ng buhay. And not even the enemy can thwart or hinder the blessings that is coming unto you this morning. Amen? Wala pa kang bulaga ng pangalaman. Ano naman niya? Hindi ko aglan eh. Si Pablo, may throne in the place, pero he became a successful minister of the Lord. Na kahit anong nangyayari sa kanya, makikita mo yung, yung pagtatagumpan. So, ganyan po tayo. I want you to realize kung, may, kung anong Diyos meron tayo at wala ni Pablo. Na at the end of the day, kahit kung dumating man na maraming pagsubok, meron mga mga, may mga restrictions na nilalagay ang kaaway, may mga ginagamit pa siya para mag-oppose doon sa atin, sabi po, hindi po ito magbabagin. This the first perfect God, perfect will of God will prevail. Amen? Hallelujah. Kaya, kanina pa lang, yung, yung mag, oh, I'm living in overflow. I'm ready for, are you ready for the miracle of God? Yes. Amen. Hallelujah. We are blessed to be a blessing. And that blessings will overflow. Hallelujah. Hindi ko alam kung ano pong kalagayan meron kayo. But God says, my grace is sufficient for you. Lagi natin pinag-aaralan, ano? My grace is sufficient for you. Ano ba ibig sabihin nun? O misal, inahanapan pa natin ang malalim na kahulugan sa atin, sa buhay po natin para para ma, 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 makondisyon yung ating puso. O Lord, naniniwala ako sa patanong biyaya. Alam niyo po, pag pag-aaralan po ito, kahit pag-aaralan po ng mga teologi, my grace is sufficient for you. Masahay mo sa Greek o ano mo sa Hebrew. Iisa lang ang ibig sabihin na my grace is sufficient for you. Napakasimple po. Ano po ibig sabihin? It means, my grace is enough for you. Yun lang po yun. Yung aking biyaya, yung aking kagandahan loob, hindi nga lang sapat, kundi higit pa sa sapat. Amen? Amen. Hallelujah! So this morning, hear it from the Lord. Hear it from the Lord. My grace is enough for you. Amen? I want you to meditate on that. My grace is enough for you. So, alam natin yung meaning ng grace. Meron din po ako nilagay dyan ng mga ilan. Grace means favor, approval, or blessings, and it is typically unmerited. So, grace means favor, approval, blessings, and typically unmerited. Yung lahat ng iyo. It is a gift from God. So, pagor ng Diyos, yung approval. Ano po ba yung approval? Madali lang ipaliwanan. Pag narinig niyo sa itang approve, paano po yung sign ng approve? So, ipikit po yung mata mo ngayon at sinasabi ng Panginoon, you have the approval of Him. Kay Lord, okay ka. Wala kang problema. Basta ikaw ay na kay Kristo at si Kristo ay na suma sa iyo, wala kang problema, okay ang buhay mo. Walang mali sa iyo. Kahit na may mga pagsubok na dumarating ngayon, lahat ng yan, all is well. Hallelujah, sabi niya. All is well. Hallelujah. So, it means favor, approval, blessings, typically unmerited, and the word enough. Enough means occurring in such quantity as to fully meet a need. So, enough means occurring in such quantity as to fully meet a need. So, parang, ano ba nire-require sa isang araw para ka magbuhay? Gaano yung mga pagpapalang material, financial na kailangan para magbuhay ka sa araw-araw? So, sabi po doon, pag sinabing enough, yung mercy ng Lord, enough yung grace ng Lord para sa iyo, sabi po, kahit na magkano yan, kahit na ilan yan, kaya ibigay ng Panginoon. Amen? Amen. Sapat ang kanyang biyaya. At naniniwala tayo na higit pa sa sapat ang biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Kaya misang magugulat ka, higit pa sa pagpapalang kailangan mo na nire-require ng araw para sa iyo, yung ibigay ng Panginoon. Kaya naman, 
Doon sa kalagayan na yun, wala ka lang masang Lord. Sobra, sobra na ito. Nag-uumapo ko na yung pagpapala. Then, sabi ng Panginoon, I'm blessing you to be a blessing. So, extend your blessing to your brethren. Hallelujah. So, do you have a blessing this morning? Amen. Share your blessing. Hindi ko kasi nasabing siya. Baka kumalapit yung patamay. Why? Palahan ko daw ako. May po. Sa panahon na kailangan ko natin ito. So, pag sinabing, my grace is enough for you, ibig sabihin, God's favor and blessings will fully meet our need. Kaya sinabi po, the Lord is my shepherd, I shall not Man, hindi tayo magkukulang. Amen? Kung meron kang magkukulang, eh hindi ang Diyos yun, tayo. Nagkukulang tayo ng pagkunawa at pagtanggap na binayaran ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo ang lahat-lahat. Wala tayo ibang gagawin kundi i-claim natin and it will, as we claim and, and declare what the Lord says, it will surely, from glory to glory, will manifest into our lives. Hallelujah. So wala sa Diyos, walang problema sa Panginoon. So at the time, Paul had, had some needs. Meron po siyang struggle. But God's blessing ay sapat para sa kanya. Merong ago ni si Paul at that time. In the most immediate context, he had a turn of some sort causing him some agony. Meron siyang dinaramdam. Merong uh, yung mga puso niya ay hindi po payapa sa panahon na yun. God likely would have been intending to communicate his favor was enough to get Paul through that agony. Gusto lang sabihin ng Panginoon, Ana, nagdadanas ka malamin niya. Alam niyo po yung mga problema pag subok na dumarating po sa atin. It is bad for a little why? May ba dumadaan lang? At pagkatapos dumaan, we became a better person. That's why we take even the trials and persecutions and uh, anuman dumarating na circumstances sa buhay po natin because we became a better person and we became a, 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 a much mature at uh, nandun po na ang lumalalim sa pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Kaya meron din ano eh, may, meron, meron benefits doon sa mga pinagdadaanan po natin. So, God's blessing was enough for Paul to live for a lengthy amount of time. In spite of whatever physical, spiritual, or emotional pain, he was experiencing. So nakakaranas po siya, physical, spiritual, emotional pain. Uh, subalit, nandun po yung laging paggabay ng Panginoon, laging pagpupuno ng Panginoon sa mga kakulangan na nararamdaman ni Pablo at magiging sapat. No, nagiging kasapatan ni Pablo ay ang Panginoon, ang presensya ng Diyos. Sometimes it takes the presence of God para po marundaman lang natin na sa lahat ng ito, mananagumpay po tayo. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi, if you are not focused on who God is sa buhay mo, hindi mo siya kilala, mag- mag-aalala ka. Pero sa mag sa mga problema at pagsubok na dumarating sa atin, gusto lang sabihin ng Panginoon na even though you are, you are in agony, you are in pain, Right now, sabi ng Panginoon, my blessings are enough. So, ang pag-ibig ko, sapat. Yung pag-ibig na ng Diyos, lahat na, lahat na yun, wala na. So, if you have the love of God, sapat na po yan para nagtagumpay po tayo at uh, mapaglabanan po natin ang lahat ng mga gawa ng kami. So, Paul was defending his credibility. Although, nandun sinasabi niya, dapat hindi ka naniniwala sa mga yan. May meron na nagtitip na si Pablo talaga ipagtanggol yung kanyang sarili eh. Kanyo, sa mga kuring to, huwag mo akong gaganyanin. Huwag mo sasabihin sa akin yan, hindi totoo yan. Huwag mo akong sasabihin na mas magagaling yung mga, mga nagtuturay, hindi, hindi tama yung kanyang tinuturo. Gusto niya nang itipensa yung kanyang sarili. Gusto niya nang yung bang, yung bang, with his own intellect and strength, ipaglaban yung kanyang, uh, kanyang pagiging apostol. So, what was the penny's credibility as an apostle to the Corinthians in the midst of their doubting his authority to speak on God's behalf? Kasi pinagdududahan siya. Hindi naman siya. Wala naman. Wala naman sinasara. Pero alam niyo po, right at the very ear of Paul, God whispered and said something into him. 
Sabi ng Panginoon kay Paul, ano po ba yung meaning ng grace kanina? Means favor, approval, or blessing? Sabi ni sabi ng Panginoon kay Paul, bumulong sa kanya. Paul, you, need, you don't need to struggle and to contend with what they are saying. Hindi, hindi lang kailangan makipag ano ba sa kanila, argue. Hindi mo kailangan ipakita yung, yung ugali mo na hindi maganda sa kanila. Kung ano man ang sinasabi nila, sabi ng, ng, ng Panginoon sa kanya, my approval is enough. Amen? Sabi niya, Paul, huwag mo na ipaglaro yung sarili mo. You don't need to explain yourself unto them. Hindi mo kailangan palimanan tayo. Minsan damarating sa ganyang kalagayan, ano? Na minsan kailangan natin palimanan yung sarili natin para lang masabi na, hindi, mali mo, no? tama ako. No, gusto natin ipakipaglaro yung sarili natin. At sabi nga ng Panginoon, the battle is the Lord, not ours. And the vengeance is not ours, it is His. Amen? Sa Kanya. So yung makikipaglaban, hindi tayo. Kaya si, si Paul, kung doon sinabihan siya, ibig sabihin nung my grace is sufficient for you, my approval is enough. Hindi ka man nila i-approve, approve ka sa akin, Paul. Kaya yung approval na yun, it will lead also to the approval of men. Amen? Alam niyo po, kailangan natin unang hanapin yung favor ng Lord sa buhay ko ng bawat isa. Amen? And when we have the approval of God in our lives, we will have the approval of men. We will have a preferential treatment, the favor from the Lord. Hindi mo na kailangan i-explain yung sarili mo. Hindi mo na kailangan ito. Eh, kasi ano, ako, hindi po. No, ang, ang Diyos ang nag a sa atin. So the power behind Paul's ministry resided in God's approval and favor, not on the Corinthians. Hindi sa mga taga-Korinto nakabase yung approval. Kung tanggap ba si Paul o ganito siya, hindi po galing sa, sa mga tao, kundi galing sa Panginoon. Kaya naman yung ministry ni Paul, it was so powerful. And same thing sa buhay po natin, if we can relate our lives, if we will relate our lives, doon sa kalagayan ni Pablo, Diba? Ang tao kasi gusto ng acknowledgement, gusto ng approval, gusto natin na makilala tayo, umano tayo, mabigyan ng, ng pansin. Alam nyo, kahit na wala lang pumapansin sa inyo, hindi kayo iiwanan, hindi kayo papapayahan ng Panginoon. And He's always mindful of us. Amen? Hallelujah! Kaya, don't worry! Kung ano man sinasabi, yung kapitbahay nyo, yung kasama, kasama mo sa trabaho, minsan nga, yung masakit pa, yung mga malalapit pa sa'yo, kung ano sinasabi sa'yo, don't need their approval. Pero, tama lang na pakitungan mo sila ng tama, pakita ka ng maganda, no? Walang masama po doon. Pero yung para, para i-justify, i-ano mo pa yung sarili mo, sabi ng Panginoon, same word, speaking right, straight into our heart this morning, my approval is enough for you. Just the Lord. Palakang ang mga Hallelujah. Thank you, Lord. So, ano sinasabi ng Panginoon kay Pablo? Nothing else was needed. Even without those Corinthians, okay, kung iniwanan ka nila, kung minsan ibinibetray ka nila, sabi ng Panginoon kay Pablo, hindi mo kailangan na po doon God's approval was enough for him to accomplish whatever he will through Paul. Nagganap lahat, ginampan ng lahat ni Pablo, yung lahat ang pinagawa ng Panginoon. Paano po? Dahil sa kagandahan ng Diyos. Dahil sa pat, lagi ang biyay ng Panginoon para kay Pablo. Kaya na-accomplish niya lahat. And one thing ay na, 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 napakasarap i-meditate is the father heart of God kay Pablo, yung, yung puso ng isang ama na that he wanted to remind Paul that he loved Paul so much. Gusto niya kay, eh, ano, kay, kay, kay Pablo, sabihin kay Pablo, hindi mo na kailangan ipakipaglaban sa rin mo. You don't need the approval of men. Sabi niya, I love you with an everlasting love. And the love of God never ceases. It is new every morning. Sariwa lagi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa bawat pag-ising natin sa umaga, pag-ibig ng Diyos nandiyan para sa bawat isa po sa atin at naranasan po natin. So, hallelujah, yung pag-ibig na yun na nagdala kay Pablo para maging confidential. 
na mahal na mahal siya nang nagsubo sa kanya. And God wanted to find, to Paul find his identity in that love. Gusto ba nang daman ng Panginoon, Pablo, mahal kita? Gusto ba nang daman ng Panginoon na naniniwala si Pablo na kahit ano maganap sa kanya, Lord, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan, Lord, lagi, ang, lagi mo kong sasamahan, hindi ka iiwalay sa akin hanggang sa ma-accomplish ko lahat ng pinagagawa ko. Ganon din ang sinasabi sa akin ng Panginoon. I don't know about your plans, hindi ko po alam kung ano yung mga pangarap ko ninyo, pero isa lang masasabi ko po, Laging ang intensyon ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay mabuting bagay. At lahat ng ito magaganap. At sa mga susunod na panahon, we will be just enjoying the blessings of the Lord, shouting praises unto Him, no? jumping with joy, no? planting our heart with peace, na kapag dumating na sa atin yung, 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 yung mga pagpapala na yun, bagamat kailangan natin minsan pagdaanan yung mga pinagdadaanan natin ngayon, pero at the end of the day, lalabas sa ating mga labi ang magpupunit pa sa salamat ng Panginoon. At ikaw ay sasigaw, praise the Lord, hallelujah. Thank you, Lord, for your grace. Hallelujah. Yeah. Amen. Na, 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 hindi mo, you, cannot, you just can't contain yung, bang, yung, yung karanasan na, na yung nararamdaman mo. Ako po, hindi ako madalas sumisigaw. <laughs> Pero I don't know. I'm blessed. Hallelujah. I'm blessed. And uh, alam ko po, lahat tayo pinagpahala ng Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang po ako. I'm blessed because you, you, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam after nito, kasi bago nito, wala namang itong nangyari. Pero nangyari kanina, napuspos po ako. <laughs> Nandun nagpapraise ng Lord pa lang. Pero sabi ko, Lord, kung una, nag, nagpuro ako ng, ng, ng refuse, ng protection, muntik ako matisgrasya, nung nagturo ako ng healing na confine yung misis ko, ano kaya ngayon, Lord? But I am excited <laughs> kung ano man ang mangyari. Pero one thing kanina pa nag sa akin is I will be living in an overflow. Hallelujah. And super natural blessings will come unto you also. Amen. Hallelujah. Sa bawat isa ko sa atin. Kaya, uh, yun po yung kagalakan. So, God's approval poll Even if others did it, and knowing that should have fully met Paul's need to feel secure and value. Noong una, parang nawawala nila ng ano si Paul, eh, parang hindi na siya secure. At hindi na siya tanggap ng mga taga-Kurinto. Alam niyo po, may isang karanasan din yan, kahit yung mga lingkod ng Panginoon. May mga pagkakataon na nakatayo ka, parang hindi ka nila tanggap, parang hindi ka, hindi ka bin, pinapahalagahan. Pero may isang pakiramdam lang yun, dinadala, dinadaya lang tayo kaawal. Although talaga yung nangyayari po. Pero kapag maiisip mo na ang Diyos tanggap pa, pinapahalagahan ka niya, eh wala nang halaga kung ano sasabihin ng, ng tao. So, you, you just go on with your life at ipamuha yung buhay na, na meron ka. So for today's believer, kung kay Pablo ang sinasabi na my grace is enough for you, ang sinasabi ay my approval is enough for you, my blessings ay, enough, ay sapat para sa iyo, sa ating po mga mananampalataya sa kasalukuyan, ano po sinasabi ng Panginoon about the sufficiency of His grace? God's grace is sufficient. Number one, ay wala pa ng number. Ay sabi ko nga kanina, uh, for, just for the sake of uh, taking notes, kung number tayo, ay eh, pagtingin ko walang number, sabi ko mas maganda. Kasi pag may number, baka hindi na ako under grace. <laughs> Pero joke lang kasi iba sabi ko mag-graduate. Hindi, para po sa kaisa. Pero sunod-sunod na po yan. At kahit na magkapalit-palit yan, yan yung binipisyo ng grasya ng Diyos na tatanggapin po natin. The sufficiency of His grace. God's grace is sufficient, una, to survive pain. Mahirap pong ano, i-overcome yung mga sakit. Hindi po madaling mag-move on, amen? Mga singles, amen? May sumagot niya. <laughs> May sumagot. Hindi po. May diba, mag-move on. Kasi mga relationship, you get hurt. And ouchie, di ba masakit, masakit Diyo? Pero alam niyo sa Panginoon, hindi tayo sasaktan ng Diyos. Amen? Kaya sa mga ganang kayo, alam niyo yung magtiwala. Di ba? So, God's grace is sufficient to survive pain. God's blessing is enough for us to make it through any kind of physical, spiritual, and emotional pain no matter how long that pain exists. Kahit nag-aano man siya, katagal mo natili sa atin. Basta ang kasiguraduhan lang, mananatili sa iyo ang Diyos. Kung hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya 
pababayaan. So yun ang mas mahalaga. Kahit may, may, may existing pain, kahit na may mga, may mga trials and persecutions, may troubles na nagaganap sa atin, one thing is good na maunawaan po natin na ang Diyos hindi tayo iniiwan. Amen? Hallelujah. Masakit po yung pakiramdam ng iniwan. Amen? Please, 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 No? God's grace and favor is enough all by itself to sustain us until He determines the pain should end. Alam na, Panginoon, eh. Kung gaano ka yung pinagdadaanan, ang ka-intention niya, oh, for a little while. Pero minsan niya, iba nagtatagal. No? Kasi, hindi sa hindi malamang kadahilanan, dahil siguro sa atin na rin, ha? Masyado natin ina-entertain yung mga problems at nakatutok at nakatukol ang ating paningin sa mga kaganapan, hindi sa ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya nasasaktan tayo, dumatagal. Pero alam niyo po, yung grace ng Panginoon is sufficient for us to survive pain. At pagkatapos ng, ng, ng ano na yun, He is our, He heals our broken heart. He heals every broken heart. Amen? Siya po yung tagapag-heal ng mga sugat na mayroon tayo. Kaya, totoo na ma 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 pagtatagumpayan natin yan. So, God's grace is sufficient. Another thing is, to empower us for ministry. So, ang Diyos, ang grasya niya, sapat ang kanyang biyaya para sa bawat isa sa atin upang bigyan tayo ng kakayanan para magampanan po yung ating pong mga gawain o katungkulan o kung ano man tayo tinawag ng Panginoon. God's kingdom purposes are accomplished by His endorsement alone, not human approval. Nung Minsan, may, may pagkakataon na hindi mo maiwasan alalahanin yung mga experiences na gano'n na, na nagpatatag sa'yo na naging daan para mapatunayan mo na ikaw ay tinawag ng Panginoon. Hindi pa kailangan dumaan ka sa mga problema ko so, para masabing tinawag ka lang. Pero uh, may, may, may kalakit na gano'n mga sitwasyon, kalagayan na kailangan mong pagdaanan para ma-prove din yung somehow yung ating pong puso uh, alagang pang ministry ka ba o Uh, kung hindi mo kaya, eh, may, may iba naman, hindi man ang full pit o hindi man full time. Meron pong uh, karanasan na kailangan mo kasi mahirap ma-approve ka eh. Noon po, even sa ministry, yung mga uh, ito dito is uh, home Bible study group natin. Kano naman mga usually nagsisimula. Noong ako po'y tinawag ng Panginoon, sama-sama lang po ako sa home Bible study group. At meron po isang kapatid, si Kuya Sari, na iyatsaga ako, tinaalaga, at pinuputahan ako sa loobahan namin. Si Kuya Sari, na nag-lead yung babae <laughs> ko, mga pakalit na tao. Pero pag nag-pray yun sa jeep, kasi pag sumasakay sa jeep, ayaw kong sasakay kami. Kasi pag sasakay sa jeep yun, makalimit din ako. Eh, mag-pray ka na. Bakit? Magsisir ako. O gusto mo ako mag-pray. Ay, kapag ako nag-pray, ako, ay, pag siya nag-pray, ako magsisir. Ibig sabihin, yung kundi, magpa-pray na lang ako. Talagang kahit po sa, sa bahay po namin, sa looban namin, minsan nakapaikot na ako, gitarero na ako eh. Tanggero pa. Ay, hindi ako pwede mawala. <laughs> Doon sa mga panahon, mga panahon ng kundi na, na, na nagbibisa ko. Pero, nandun ka na, yung lakad mo gano'n. Yung mong, nasa mundo, nasa... Pero sinisimula na ako ng Panginoon. Pero hindi nag... Hindi nagsawa si Kuya Sani. Sabi ko, yung sana hindi na ako, ano, hindi na ako sasama. Kasi nakain ang nakasyat na ako, ang medyan na ako. Hindi, okay lang. Eh, ito na, mag-gitara. Eh, doon ka na mag-gitara. <laughs> doon ako nag-gitara, doon ko sa rosaryo. Ano po, kanilang tatay ang kayo ko pa rin. Tsaka, ano, sa looban. Kaya nakayat ko yun, yung, yung dating laging tali, nanay tali. Uh, nandun ko na, doon ko na, kahit nalasing ako. Kaya lang, sabi ko, parang hindi naman ako karapat-dapat dito sa mga Bible study group. Uh, parang napaka-spiritual naman ang ministry nito. Plus, na, na, gusto ko naman ng music. So, nag-ano po ako, gaudisyon. Nung kumakanta na po ako, pagkapaba ko, sabi ni Pastor, okay naman pala boses mo, no? Mag-gitara ka na lang. <laughs> Mag-gitara ka na lang. Bishop, ano? Mapag-biro sa bishop. Gusto ko kumanta, pinag-gitara ako. Pinag-gitara ako. <laughs> Pero anong pag-i-gitara ko, unti-unti naman nasasanay ka na na-expose sa mga 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 
kukunan na rin. Hanggang sa halim sa pagpupul time, sabi ko kay Bishop, Bishop, hindi ko alam yan, hindi ko alam yan, sabi ni Bishop, na paano ko kumano, hindi ako parang ang mga kapatang sabi niya, hindi mo naman ipi-please yung tao eh. Alam niyo po, kung kayo may mentoran ng gano'n, at kami po, ang nagpapasalamat kami ng mentor namin si Bishop. Kasi hindi, never na naramdaman ko na, na sinabi mo, oh, hindi mo kaya. Sabi nga, sabi niya, bakit sino pa ipi-please mo yung tao ba? Hindi, ang Diyos, kaya kung ikaw, sinungo ka ng Panginoon, sundan mo na. Gawin mo lahat na rin. Yung kaya mo lang. Ang Panginoon na yung bagawagawa sa amin. Pagpunta ko po sa Teresa, sabi ng mga ano, eh bakit yan ang uh, pagpapastor dito? Di ba worship leader lang yan sa main? <laughs> I'm not boasting about myself na siya sabi, kaya mga malaki ko na ganito. Pagkat. No. Ang gusto ko lang makikita po ninyo doon, yung God's, God's empowerment, yung sufficiency ng grace ng Panginoon, na kahit sa mga tinuturing mong mahina ka, wala kang kakayanan, ang Panginoon ang bahala sa iyo. Amen. Basta meron ang puso para sa, sa gawain ng Panginoon. Available ka. Our greatest ability is our availability. Kaya kapag available ka para sa Panginoon, God will use you mightily. Kaya nandun ko na, ang sama-sama ng loob ko na, unang ikot ko pa lang, sabi sa akin, bakit yan ang mga Ano ituturo niya? Di ba praise leader lang yan? Eh, nung sumuna naman ako ng bisya, sabi nila, <laughs> siyempre, wala ka pala ako. Um, bakit? Eh sila pa, paglilingkuran mo doon, di ba? Hindi eh, kami ko sila. Sabi mo, basta ang hinihingi ko ng laging faithful kay Bisa pa rin. Basta po alam ko na ang Panginoon kasama ko. Nandyan kayo para, para i-ano ko, i-palakasin. At uh, alam ko na nakasuporta kayo, okay na po sa akin. Kaya alam na doon. Kung doon po na yung sa ministry, uh, hindi mo kailangan ng human approval. Hindi mo kailangan sabihin sa kanila na, Uy, ang kalin mo. Ay, uh, It's the approval of God. At kahit na ikaw, yung mga itinuturing na mahina ng sanlibutan, yung mga mangmangan sanlibutan, yun ang mightily ginagamit ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So all of us, no, God's grace is sufficient for all of us to empower us for ministry. Kaya mag-join na po kayo sa ministry. No? Lahat tayo may things, lahat po kayo kinawa ng Panginoon. So yung approval, blessing is enough. All by itself, ng grace ng Panginoon, Make, will make our ministry glorious. Pagpapalain ng Panginoon. Hallelujah. And another, God's grace is sufficient to establish our security. So, God wants to realize tayo po, gusto ng Panginoon na ma-realize po natin, our value even in our unworthiness. Parang tingin mo sa sarili mo, wala naman akong halaga eh. Wala naman akong kakayanan. But God wants to establish our security. Kaya nandiyan yung, yung grasya niya. We all wonder to bury in the grace if we are loved, valued, appreciated, accepted, approved, of, or desired. Too often we look to others to appear in our work. Hinahanap natin yung pagtanggap. Hinahanap natin yung affirmation. Hinahanap natin yung, yung, bang, yung bang tanggapin tayo nila. Pahalagahan tayo, mahalin tayo. Pero ang tanong, lahat ba tumatanggap sa atin? Lahat ba minamahal tayo? Lahat ba pinahalagan tayo? Minsan hindi ganun. Eh paano kung ganun ang maranasan po natin? That's why we need to establish our security in the sufficiency of the grace of God. Basta nasa iyong Panginoon, sapat na iyon. He's more than enough. No? Sa lahat ng ating pangangailangan, kahit na po yung kung ano man yung yung kalagayan ng buhay ng bawat isa sa atin. Mahirap po yung ano eh. Ang tao talaga ganyan yung hinahanap. Bilang tao, ganyan po tayo. Gusto natin yung matanggap tayo. Gusto natin yung magiging okay tayo sa lahat. Pero hindi tayo magiging okay sa lahat. Meron magmamahal sa atin. Meron mga hindi tayo kung sumaga. Meron, meron, meron mag, magsusuporta sa atin. Meron hindi naman. Pero at the end of the day, kahit yung mga hindi sumusuporta sa'yo, pag nakita nila, na yung grasya ng Diyos kumikilos sa buhay mo, isang araw lalapit sa'yo. And they want to experience the same experience na mayroon ka ngayon. Hallelujah. Na, na nagtataka sila, bakit ka ganun? Bakit, bakit sa kagitna ng maraming pinagdadaanan mo, kaya mong lumiti, kaya mong magtaas ng kamay, kaya mong sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Samantalan, ba't ba't ka ng problema? Why? It's because nagmamanifest 
sa buhay po ng bawat isa atin, yung buhay ni Kristo, yung buhay na nakapaloob, nakapailalim sa kanyang grasya. Kaya mamang na mamangha po siya. At kamangha-mangha na talaga yung buhay na meron, meron tayo. Kaya nga sapat lang at tama lang sa atin na tumanggap ng mga supernatural blessings because we are supernatural beings. No? Hindi tayo superhero, pero sa kalagayan na, na natin sa harapan ng Panginoon, supernatural, nagugulat ka na lang, meron yun ba? O, ano pang meron sa akin na, na parang y- yung mga blessings, yung mga opportunities, yung mga, di ba? Meron ka, binibiyaya ka ng Panginoon sa panahon na hindi mo inaasahan. Sa panahon na wala kang ginagawa, sa panahon na talaga ang ginagawa mo lang ay magtiwala sa Kanya. So, hallelujah. God's grace is sufficient to establish our security and then God's grace is sufficient to fulfill our life's calling. We are all here for two reasons. And that is to know God and to make Him known. Makilala ang Diyos. Samba natin siya. Paglingkuran. Pero sabi nga, sa pamumuhay sa grasya, siya yung patuloy na naglilikod hanggang sa atin sa kasalukuyan. Hindi nga yung paglilikod natin ang mahalaga sa Kanya. Ang mahalaga sa Kanya, yung gumagawa ka ng mabuting bagay, it is your positive response to the grace of God that you do good works to your brothers and sisters. Sa mga taong nakapaligid sa'yo. At kapag ginagawa mo sa iyong kapwa, ginagawa mo na rin sa Kanya. So, yun yun yung gusto ng Panginoon. And, to fulfill our lives calling. We are here to know God and to make Him known. Through our lives, through our testimonies. You don't need to preach yung mga napaka-powerful message, yung mga kailangan mo pang tumayo sa pulpit o kailangan. No. Your daily life. How you conduct yourself in the public doon sa mga tao na kapaligid sa'yo, sa trabaho mo, kung paano ka mamuhay, sa kapwa mo, paano ka makipagkapwa, kung paano ka magsalita, pati sa pananalita, binabantayan tayo ng sanibutan. At kapag tayo po, ang mga salita po natin, at ang buhay natin ay umaayon sa kalagayan na pinapakilala natin ang Diyos sa kanila, eh nandun po na lalong marami pang mapagpapala. Amen? Hallelujah. Lalong marami pang mga kaluluwa ang mga dadala po natin sa Panginoon. So, His favor and blessing in that world is enough all by itself to empower us to do what we're supposed to be doing. Kaya hindi rin excuse yung hindi ko naman kaya eh. Lahat naman po nagsabi niyan eh. Na hindi kaya. Pero the moment we show up, God shows up. Sa, 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 sa sandali na ikaw ay tumugon doon sa panawagan ng Panginoon, humakbang ka ng isang hakbang ng pananampalataya, palapit at hapagsunod doon sa kung ano kaya sinasabi, makikita mo. Hallelujah. Yung kamay ng Diyos na kumikilos. Ha? Hallelujah. Huwag mo nang hindi paano yung pagpapay ng Panginoon Panginoon? Paano yung mga nito? Eh di ba kapag naglilingkod ka? No? Karanasan po yan. At uh, Nandun po na, nung mapapatutuhanan po namin sa inyo, nandun kami po yung tumawa, uh, tumugon sa, sa, sa panawagan ng Diyos. Hindi naman tayo tinatawagan lahat ng magpastor. Hindi naman tayo tinatawag lahat sa, 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 sa music. Pero may mga, may mga specific na mga ministries na nakalaan ng Diyos para sa atin. And if you step up with, with a heart full of faith na meron kayang gawin ng Diyos, alam niyo po, mapupulfill po natin yung calling ng Panginoon sa buhay po na bagay sa atin. Amen? Hallelujah. And, uh, and hallelujah, how glorious will be the church, our church is kapag dumating po yung, yung ganung kalagayan. So, God's grace is sufficient not only to fulfill our life's calling, but to give us strength even in our weaknesses. We all have weak areas in our lives. Amen? Lahat naman tayo, walang perfect po dito. Ako po may kahinaan pa rin. No? Ang ating pong naman na bishop, may, may mga kahinaan pa rin na hindi po yung kahinaan na katulad ng iniisip ng marami. Pero hindi pa perfect kasi. Hindi po tayo ganap. At baka na-miss nyo na yung salita. Eh hindi ko po hahayaan na mag-miss audio po ito ngayon araw na ito. Welcome to the planet Earth. 
Habang nandito po tayo, may mga problema. Yung kahinaan, may mga kahinaan pa rin na makikita sa atin. Amen? Human as we are, meron po tayong weak areas sa buhay. Ano po weak areas po ninyo? Ano din ang sabihin? <laughs> Lahat tayo meron. Yung iba, mal maliit yung ating pasensya. Yung iba, madali tayo. Ah, ako po, aminin ko ganun. Tahimik lang po ako. Pero, madali ako mainis kapag mara mara maingay yung paligid. <laughs> Nung maingay yung paligid, yung may ginagawa ko, uh, purpose kasi sa Magnus, maingay yung paligid. Ay, ayoko po na. Dahil sa bahay ni siya, para nasasabay ko yung mga mata. Pero, siyempre, binago na tayo ng Panginoon. Eh, kailangan natin mo overcome lahat ng yun. Pero, ganun po yung kahinaan. Kasi lumaki po ako, yung tatay ko po, ay longgo. Kahit na galit ngayon, pag nagsalita nyo, malamig pa rin. Hindi ko po nakita yung nanay ko, tatay ko. Ta nanay ko naman, Bicol. Kaya bisakol kami. <laughs> bisakol ako. <laughs> Pero hindi ko po nakita ang nanay ko, tatay ko na nakipag-away sa kapitbahay. How I wish! Na, <laughs> na makita ko yung nanay ko, tatay ko na nakikipagtalo sa kapitbahay. Hindi. Na, na, na pag argue sila about yung... Hindi. Kaya ang tatay ko kapag namalo din, nagdisiplina, hindi din ganun masalita. Mas gusto ko pa nga siyang magalit eh. Napapaluin ako kasi may pera ako. <laughs> eh, ganun lang po yun. Pero hindi ko siya nakita man. That's why, yung, yung, yung mga kahinaan na yun, parang ayaw ko nang may ibay niya. Alam ko kayo, may mga weaknesses din kayo. No, na, pero sa lahat ng ito, oh, when it comes sa mawa sa mga anak natin, sa pamilya natin, o sa ministry, may mga weak, may mga weak points po tayo. Kapag anak na natin, di ba, yung mga may sakit, di ba, sabi nga natin, oh, kung pwede lang, sa akin, kasi ayaw natin yung pakiramdam na kawawa yung ano, minsan parang nasasama tayo sa nati-depress din. So, God, God's grace is sufficient to give us strength in our, even in our weaknesses. Lahat ng yun, mapagkatagumpay mo na tayo. So, we all have weak areas. But let us not allow our weaknesses to keep us from living life to the fullest. Masarap po mabuhay, amen? Masarap mabuhay na nakangiti ka lagi. Na kahit saan ka manungpunta sa gitna ng kaguluhan ng mga kapayapaan, amen? Masarap mabuhay na kung saan kahit na maraming persecution, maraming pag-uusig, maraming minsan ginagawa ang kilo sa kaaway na minsan nawawala na yung pagpapala sa iba't ibang area ng buhay mo, financially, materially, pero masarap isipin ang katotohanan na ang Diyos natin ay buhay at sapat ang kanyang biyaya para sa bawat isa po sa atin. Amen? Hallelujah! So, hindi po, hindi po problema yun. Actually, wala namang problema. No? Uh, we do not consider yung mga dumarating sa atin ay problem. Kundi opportunity for us to be changed, to be molded to God's image, at yung bang yung karakter ng Diyos may pakita po natin uh, doon sa, sa gitna ng mga panahon na tayo po mga may pinagdadaanan. So, God's grace is sufficient also to give us boldness even in our fears. No? May, may mga ano eh, may mga... Sino po dito hindi na natatakot? Nag-aalala pa rin tayo. Yan po ang katotohanan ng buhay. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 5 and 6. 2 Corinthians chapter 7 verse 5 and 6. Sabi po, when we arrived in Macedonia, si Pablo po nagsasalita, there was no rest for us. We faced conflict from every direction with battles on the outside and fear on the inside. Verse 6, but God who encourages those who are discouraged, encourages us by the arrival of Titus. So God gives us boldness even in our fears. Si Pablo na po yung nagsabi. No, there is fear inside. Minsan tayo, kapag inaatake na na, no, may takot eh. No, totoo pala talaga yun. One time, may nakakawas ako kapatid na uh, mayroon kong nararamdaman na hindi maganda sa kanya katawan, mulalos pa yung paanan. At uh, ang ganun. Minsan, nagkakaroon daw siya ng takot. Kaya, hindi pa man, ipapa-hospital po siya. Ano po yun? Hindi pa po eh. <laughs> uh, Meron panic attack. Kaya, kailangan ma-overcome. And it's only by the grace of God na malaman natin sapat yung kanyang biyaya 
doon sa lahat ng pangangailangan natin, even in our uh, weak points, doon sa mga panahon na natatakot po tayo, God can give us boldness. Amen? Praise grace that is so sufficient for us. And also, God's grace is sufficient to give us confidence even in our insecurities. Minsan, nakakaramdam tayo ng walang kawalang katiyakan in our prayers, sa pang araw-araw nating buhay, pero binibigyan tayo ng ang kumpiyansa ng Panginoon, kalakasan ng loob, at gusto niya ipadama sa akin na, Anak, hindi mo dapat alalahanin. Magtiwala ka sa akin. Put your full confidence upon me, and I will show you great and mighty things na inaasahan mo na magaganap sa buhay. So, to give us confidence even in our securities, insecurities. And also, God's case is sufficient to give us spirit of forgiveness even in our hurt. Na kahit na may nakapanakit sa atin, kaya nating magpatawad. Hindi lahat ng tao kayang gawin niya. Amen? Ang magpatawad kahit si, uh, tayo po ay nasaktan. Ang mga Kristiyano lamang, ang mga may Kristo lamang sa puso, ang kaya niyan. Amen? Hallelujah na sa atin, hindi na. Also, grace is also divine enablement of God na gawin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Tanungin ko po kayo, kung wala pa si Kristo sa puso natin, kaya ba natin patawarin yung mga nanakit sa atin? Hindi. But because we have Jesus, we have the grace of God in our lives, kaya na natin magpatawad. Mga supernatural beings na mga nakakagawa na yan. At yun ay ang bawat isa sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw lang yun, kapatid. <laughs> oh, kaya magpatawad, kahit na ano. And uh, kahit na anong nangyayari, kahit na paulit-ulit tayong ginagawa ng offense, parang sa atin, ha? parang ano na lang eh. Alam niyo ba yung nakatalo sa SM? Ay, sa mga fast food chain, naka ano na naman Welcome, come again. <laughs> kahit na inaway ka, balik ka ulit. <laughs> Welcome ka, hindi naman kita papansinin. <laughs> no, kahit nasaktan mo ko, alam ko, approval ko na sa Panginoon. Kaya kahit na anong offense sa ganyan sa akin, hindi na ako ma-open. Ipagpe-pray na lang kita na isang araw makasama kita sa gawain. At uh, hindi lang, ang masama, hindi, kasama ko na sa gawain, Pastor. Hindi <laughs> ba? Yun na yung naka-open sa'yo, kasama ko na sa gawain. Hindi, ano po yun? Uh, mas madaling patawarin po yun. At mas madali rin niyang marirealize na mali yung kanyang ginawa. Amen? Hallelujah. Sapagkat siya may Kristo sa puso. Kaya, God's grace is sufficient uh, to give us peace even in our trials. No? Sa gitna ng mga trials ng buhay, <laughs> yung, yung magkakaroon ka ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, napakasarap mamuhay sa grasya ng Panginoon. Dati naiirita tayo kapag ganun, may problema, hindi pa, aligaga tayo, hindi natin malaman kung ano yung gagawin natin. Doon na, naiinis tayo sa sitwasyon, naninisi tayo, nagahanap tayo ng masisisi. Pero ngayon, because of the grace of God that is abounding in our lives, it gives us peace even in our trials and sabihin na natin mga bad circumstances ng buhay. No? Magpayapa ako at nakakamiti ka pa. At kahit na sino yung dahilan ng yung ng, ng yung mga uh, pagsubok na pinagdadaanan ay hindi na yun ang mahalaga mahalaga kasama natin ang Diyos Amen and God's grace last is sufficient to give us salvation even in our wretchedness Romans chapter 5 verse 8 that God loves us while we were yet sinners but God sabi po But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. What kind of love? Na, na, biruin mo kahit na nung panahon na ikaw pa yung makasalanan. Minahal ka na ng Diyos. Tanong ko, gaano ka na kamahal ngayon ng Diyos? Kung nung ikaw ay makasalanan, minahal na niya. Gaano ka niya mas minamahal ngayon? hindi na natin masusukat yun. Super, mega, to the max, to the highest level, <laughs> kung saan pa yung abutin, hindi na masusukat yun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. No, ganun siya. Eh kasi nung tayo may makasalanan, nung tayo namumuhay pa, 
doon sa, 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 sa dilim. Minahal na tayo ng Panginoon. Eh. How much more that we are now in crisis, crisis in us, that we have an intimate relationship with Him. Paano pa yun? And sometimes, ang kailangan mo lang gawin, lapit ka sa kanyang presensya, pag nandun ka lang. We don't need to be emotional, pero tayo po ay mga tao lang. Kaya, na, na, nangyayari kapag pag naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos, wala kang magawa, kundi magpakumbaba, magpasalamat, sambahin siya, at maiyak na lang, uh, napakabuti mo sa akin. Amen? Na sa lahat ng ito, mga pinagdadaanan ko ay, ano po na, nakasama ko. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, last verse po natin. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God, sa, sa New King James, what na po natin? And God is able to make all grace abound towards you, always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. So, sufficiency in some things, sabi po, in all things. Yan po yung grasya ng Diyos sa atin. Sa lahat ng mga kailangan natin, sapat. Kaya, hindi ka dapat mag-alala. Ang kailangan mong gawin, just claim. Nandiyan na yan. Claim it. And have it in your life. As you believe it, it will show, it will manifest sa buhay po ng bawat isa sa atin. And meron po akong uh, sa bandang huli po dyan, may nakalagay. It is God's grace that turns. Sabi po, it is God's grace that turns the lemons into lemonade. Yung kalamansi ba masarap? Masarap naman siya, pero mahasin naman. Pero pag ginawa mo ng limonada, wow, no? masarap na yun. Lemonade. So it is God's grace that turns the lemons into lemonade, the troubles of life into triumphs, the hopelessness into hope, failure into successes. It is God's grace that turns nobodies into somebodies. It is God's grace that turns desperation into determination. And it is God's grace that turns fear into faith. It is God's grace. Amen? Shall we give the Lord a hand clap offering of praise? Let us come before His presence this morning.